。我觉得作为素人演员，真的是很。我都是一直在为海清老师捏把汗，看上去可信度会更高一点。画面真的是非常美，光这个东西是一种希望。最近有一部在网络上引起热议的影片，叫《引入尘烟》。这部影片刚刚上映的时候，它的票房其实没有受到一些关注。上映一段时间之后，突然在网上开始发酵，各个影院就开始给它排片，票房一下冲到了三千万，到最后是五千万还是多少？具体现在一个亿，真的算是一个票房奇迹啊，一个黑马。其实。他这个题材也不是说特别吸引人，因为这个题材其实相对来说比较老旧。这个片子真正一开始吸引我的东西，只是它的拍摄，它的里面的构图、用光，包括那个电影的比例。现在大家都喜欢宽银幕，十六比九啊，但是它采用了一个比较传统的那种比例，应该是四比三，比较稳定的那种比例，就更适合这种娓娓道来的这种感觉。这个故事当然也是很感人，讲了一个农村里面最底层的这样两个人物，他们之间的爱情故事吧，算是啊。同样的，我们会想到另外一个作品《活着》，但是《活着》讲的它那个故事的跨度更大，带入了很多时代的特征。在这个影。影片还没有受到关注之前，我就知道这个片子。我是听一个播客，叫做《跑题大会》，当时呢就有一期节目，主持人呢找到了电影的导演叫李瑞军，他们就就这个影片展开了一些对话，大概就了解到他的主演是海清，也是全片唯一一位专业演员，男主角是他的姨父。这个影片当中呢，他姨父扮演的是一个沉默寡言。特别边缘、特别穷的这样的一个村民的形象。现实生活中呢，他的姨父好像是村里的一个干部。虽然说他也算是本色出演，但其实他的生活当中的真实的这个背景跟这个人物还是有一定差距的。我觉得作为素人演员，真的是很难啊。它里面有动作，有一些情绪，一回头或一扭头。眼神往下看还是眼，但都是对的，看都是对的。一个是演员本身可能有点这方面的天赋，再一个我觉得这个导演很厉害，就说明他能把戏说得很透。我看整部片子，我都是一直在为海清老师捏把汗。<笑>我看过有些采访，当他提到这部戏的时候，他也提到他的一些无奈和压力。他每次在回看这个监视器的时候，他都觉得他自己不会演戏，很难，所以挺佩服的。这里我给海清老师一个掌声。<笑>另外一个就是我是能感受到画面真的是非。非常美，比方说他一开头土夯墙上一个洞，慢慢的标题引出来，他的这个字体又是非常契合这个洞坑坑洼洼的这个边缘的这个画面，我觉得作为电影海报都是非常合适的。然后再往下的时候呢，我就印象深刻的几个画面啊，他通过一面镜子反射出了老四在那边吃馍，他这样的心理的活动，外面飘着雪，把两个人同时放在画面当中，但其实这时候呢，两个人还没有在一起生活。我印象比较深一个画面就是桂英跟老四两个人刚。成亲的时候，老四就跟邻居借了十个鸡蛋。一开始以为是揭不开锅，你要吃饭，但他其实借了十个鸡蛋，好像是要孵小鸡。他就把它搞一个电灯嘛，然后放到一个纸盒子里面。他们有一个很巧妙的设计，他把那个盒子全部都戳上了洞。当他们两个趴在盒子上去看要孵的这个鸡蛋的时候，整个光线就从那些孔里面透出来。投射到墙上，投射到他们脸上，光这个东西是一种希望。他整个的那种浪漫主义的情怀啊，一直充斥在整个影片当中，心酸当中带着那种温暖。这部影片虽然他演的是农村非常底层的生活，虽然这个东西离你很远。不过他讨论的这个命题其实是困扰大多数人的问题，就在于生存跟生活。他把这个已经非常极端化了。你想，这两个人物生存是首要的问题啊，在这样的一个状态下，居然说两个人还能找到一些生活的小浪漫、小甜蜜，这个其实是给当代都市人一个非常大的启发。他们是有追求这种浪漫、追求这种幸福的权利的，他们一定是有自己的方式，只是你没看到。只是你并不关心，只是这个社会把它边缘化。这个片子入围了七十二届柏林电影节，就不得不提另一个片子，就是金熊奖获得者。为什么不得不提？阿尔卡拉斯，西班牙的一个片子。阿尔卡拉斯这个电影讲的也是一个农村题材，是一家人，他们祖祖辈辈就承包了一片果园。后来呢，这个果园因为是承租的嘛，追溯历史是因为口述，比如说啊,啊我这个地就租给你五十年、三十年，没有什么合同。后来呢，人家要收回这个地，这一家人就面临了各种生存。和一些窘迫的事情，我就感觉好像看上去可信度会更高一点，更容易被带入。回到这部电影本身啊，比较惊喜的一个点。
就是导演他在拍摄上的一些设计。最后那个桂英意外的身亡了，给他弄了他的遗像。他到他的那个拍结婚照的那个地方，整个的画面是什么样处理的？唯一的一张照片让你看他的电脑，电脑对吧？操作员的操作，在操作，一一直把放大放大，然后再裁切，然后再把变成黑白的这样一个过程。本来是一件这么揪心、这么让人伤痛的事情，在这样的一个社会运转面前，他就是这么平淡和残酷，对，就这么冷冰冰的，特别稀松平常的一件。事情，李军导演之前还有两部让我印象也比较深刻的片子，一个叫《告诉他们我乘白鹤去了》，这个片子在国内就没过审，一共投入了四百多万，票房只收回来几十万，但是得到了东京电影节的入围。他还有另外一部片子也挺好，《家在水草风貌》。看来《影日尘烟》是他这几部片子里面标题最短的一部。之前的那些片子其实都挺早了，一、嗯、二年、一四年，跨度很长，比较花心思做整个的制作。他拍整个《影入尘烟》啊，他们不是在那个孵化箱里面孵制鸡，然后再养大，这些过程全是真的。凯青在那个农村一共待了十个月，沉浸式拍摄。他连种下的那些麦子都是跟着季节长起来的。导演他非常忠实于真实的环境，他特别强调这种真实的这种表达。这个电影真的是从头到尾都挺吸引我的，唯一的我就是觉得这个题材就是有点老。李瑞军导演是老王对你做出的评价，仅代表他个人的意见，我还是非常尊敬您的。<笑>我会比较感兴趣这个事件，就是我们开头说到的这部影片从无人问津到最后票房突破一个亿了，对一个文艺片来说是挺难想象的。这个背后到底是基于什么原因，或者说观众是真的因为喜爱这类题材吗？我会怀疑吧，这是不是会成为一个长。我们希望大家对这些东西更有包容度，有更多的人会热爱文艺片，或者说不同类型的片子。就比如说，大家如果像你要刷什么小红书啦、短视频啦一类的时候，也可以偶尔看看像我们这一类的，是不是毫无痕迹？毫无痕迹啊！ Uh...